Khi chúng ta bỏ một đĩa CD, DVD hoặc cắm một USB hay thẻ nhớ vào máy tính, chúng ta thường thấy Windows sẽ nhấn lên thông báo đó là Auto Play. Thực tế thì Auto Play của Windows được thiết kế để hỗ trợ người dùng tiến hành nhanh các thao tác với các thiết bị hay là dữ liệu bên ngoài được kết nối vào máy. Tuy nhiên, có một nghịch lý là không phải ai cũng cảm thấy thoải mái với Auto Play mà thậm chí còn có cảm giác phiền toái. Vì vậy, phần thủ thuật ngày hôm nay sẽ gợi ý đến quý vị cách bật tắt cũng như là tùy chỉnh tính năng Auto Play trên máy tính Windows 10. Thưa quý vị, để tắt hay tùy chỉnh tính năng này trên Windows 10 thật sự là không có gì khó, có một vài cách để làm được điều này. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ lần lượt điểm qua vài cách thông dụng nhất. Đầu tiên là chúng ta bật tắt Auto Play thông qua setting menu trên Windows 10. Quý vị hãy click vào phần Settings và chọn vào biểu tượng là Device. Trong bản tác vụ của Device, ở phía bên trái, quý vị hãy chọn vào phần Auto Play. Ngay lập tức thì quý vị sẽ thấy phần Auto Play. Use Auto Play for Media and Device. Ngay dưới thanh tắt mở tính năng này thì chúng ta chỉ cần gạt qua phần tắt là Off thì quý vị sẽ không bao giờ thấy bản thông báo Auto Play mỗi lần chúng ta cắm USB vào nữa. Tuy nhiên nếu không muốn tắt hoàn toàn Auto Play thì chúng ta cũng có thể hoàn thành tùy chỉnh nó theo nhu cầu của bản thân ở các phần tùy chọn ngay bên dưới có tên là Choose Auto Play Default. Tại đây quý vị có thể cho Auto Play hiển thị với từng loại thiết bị mà quý vị kết nối vào máy tính như là một cái đĩa USB hay là thẻ nhớ trong smartphone. Trong từng loại thiết bị quý vị có thể chọn các tác vụ mà Auto Play hiển thị như là Open Folder to View Files mở tập tin, Import Photos and Videos chúng ta nhập hình ảnh video vào máy hay dĩ nhiên là cũng có thể Take No Action không làm gì cả. Bằng cách này thì ta có thể tắt Auto Play cho những loại thiết bị kết nối mà mình không cần nhưng vẫn cho phép nó hoạt động với loại thiết bị khác. Tuy nhiên trong quá trình kết nối với một thiết bị bất kỳ quý vị có thể nhấn vào phím và giữ phím Shift để chúng ta bật bản Auto Play lên bất kể đã thiết lập tùy chỉnh như thế nào trước đó. Cách thứ hai để bật và tắt tính năng của Auto Play và dùng trong trường hợp mà quý vị muốn tùy chỉnh dành cho các loại như là để CD, DVD, để Blu-ray hay là Super Video là thông qua Control Panel. Để tiến hành, quý vị hãy vào Control Panel và chúng ta chọn Auto Play. Bây giờ trong giao diện Auto Play thì quý vị có thể nhấn phần là Check hoặc là bỏ Check vào dòng đó là Use Auto Play for All Media and Device để chúng ta tắt mở hoàn toàn tính năng này. Ngay bên dưới là danh sách các loại thiết bị kết nối vào máy tính sẽ được liệt kê và có phần chi tiết và đầy đủ hơn trong setting menu. Tại từng thiết bị, quý vị có thể lựa chọn tác vụ mà Auto Play có thể hiện ra mỗi khi kết nối tương tự như là setting menu. Và ở dòng dưới cùng, quý vị sẽ thấy một dòng đó là Reset Only Files được dùng khi chúng ta muốn khôi phục cài đặt mặc định lại tất cả của Auto Play. Như quý vị vừa theo dõi thì hầu hết mọi người đều có thể vô hiệu hóa Auto Play thông qua settings hoặc là Control Panel. Tuy nhiên, nếu quý vị nào đang sử dụng hệ điều hành Windows 10 Pro thì còn thêm một lựa chọn nữa thông qua Group Policy Edition. Cách này có thể áp dụng khi chúng ta muốn vô hiệu hóa Auto Play cho nhiều tài khoản dùng trên cùng một máy tính. Để bật Group Policy Editor thì quý vị hãy nhấn vào tổ hợp phím đó là Win và phím Error để mở run. Sau đó chúng ta gõ là GBDict MXC. Bản điều khiển Local Group Policy Editor hiện ra. Bên dưới của Computer Configuration, chúng ta sẽ chọn là Administrative Templates, rồi chọn Windows Components và bấm vào Auto Policies. Trong khung bên phải, nếu như quý vị nhấn đúp vào Turn Off Auto Play để mở hộp thoại Properties, thì bên dưới sẽ xuất hiện ra phần Turn Off Auto Play On. Quý vị có thể chọn là All Device hoặc là CD-ROM and Remote Media Rights. Sau đó chúng ta chọn OK bên dưới. Cũng cần phải nói thêm là việc chúng ta tắt đi Auto Play thì không có gì khó nhưng nếu quý vị bỏ thời gian để tùy chỉnh nó thì sẽ mang lại thuận tiện và hữu ích hơn cho công việc của mình. Đồng thời khi thiết lập Auto Play thì quý vị nên chọn là Ask Me Every Time khi chúng ta cấm các thiết bị ngoại vi. Quý vị thân mến, để dễ dàng hơn cho công việc của mình thì tiếp tục những ý kiến, những đóng góp quý vị hãy tiếp tục gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ cửa số công nghệ.fbnc.com Cảm ơn quý vị rất nhiều.